వైద్యం అందించే డాక్టర్లకు డెంగ్యూ అటాక్ చేస్తోంది వైద్య విద్య అభ్యసించడం కోసం వచ్చిన వారిలో చాలా మంది విద్యార్థులు మంచం పడుతున్నారు పదుల సంఖ్యలో జూనియర్ వైద్యులు విష జ్వరాలతో బెడ్డెక్కుతున్నారు ఆసుపత్రిలోని సౌకర్యాల లేమిపై అధికారులకు మొర పెట్టుకున్నా పట్టించుకోవడం లేదని వారు వాపోతున్నారు ఇదిగో ఇక్కడ చికిత్స పొందుతున్న వారంతా ఎక్కడో పల్లె ప్రాంతంలోని వారు కాదు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే పెద్ద ఆసుపత్రి అయిన రిమ్స్ బోధనాస్పత్రిలో వైద్యం అందించాల్సిన జూనియర్ వైద్యులు అదేంటి చికిత్స చేయాల్సిన వాళ్లు చికిత్స పొందుతున్నారనే కదా మీ డౌట్ అవును జూనియర్ డాక్టర్లు విష జ్వరాల బారిన పడి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు రిమ్స్ పరిపాలనా విభాగం పనితీరుపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి రిమ్స్ కళాశాలలో నూట తొమ్మిది మంది హౌస్ సర్జన్లు ఉండగా ఇందులో తొంభై మంది విష జ్వరాల బారిన పడ్డారు ఇక నాలుగు మంది వైద్య విద్యార్థులుండగా అందులో తొంభైకి పైగా రిమ్స్లోనే చికిత్స పొందారు ఇందులో కొందరు మెడిసిన్ వాడుతూ డ్యూటీ చేస్తుంటే మరికొందరు మంచం పట్టారు రెండు నెలల వ్యవధిలో ఐదు మందికి డెంగ్యూ పాజిటివ్ రాగా మరికొందరు మలేరియా టైఫాయిడ్ జ్వరాలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు తాజాగా ఐసీయూలో ఐదుగురు మెడికలు ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నారు సరైన సౌకర్యాలు లేకనే ఆసుపత్రి బెడ్ ఎక్కాల్సిన పరిస్థితి వస్తోందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అధికారులకు చెప్పినా పట్టించుకోవడం లేదని జూడా ప్రెసిడెంట్ ఆరోపిస్తున్నారు ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ దాకా డెంగ్యూ పాజిటివ్ ఎన్ఎస్ ఎన్ఎస్ వన్ పాజిటివ్ వచ్చింది ఇంకా దాదాపు ఒక సిక్స్టీ మెంబర్స్ దాకా ఎంట్రిక్ ఫీవర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి చాలామంది ఇప్పుడు టెంపరేచర్ పెరిగి ఈ సీజన్ వల్ల కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా వేరే రీజన్స్ వల్ల కావచ్చు అందరికీ ఇదే అవుతుంది మెడికల్ కళాశాలలో చెత్త చదారం పెరుకుపోవటం నాలాలు క్లీన్గా లేకపోవటం ఏపుగా పిచ్చి మొక్కలు పెరగడంతో గేదెలు తిరుగుతున్నాయి ఇప్పటికైనా అధికారులు మెలుకొని పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచేలా తగు చర్యలు తీసుకోవాలని మెడికోలు కోరుతున్నారు